চলো ভাই আসেন স্টার্ট করি আমরা নিউটন বলো বিদ্যা এটা লেকচার শিট কত ভাইয়া লেকচার শিট কত এটা তাহলে লেকচার 2 এর মনে হয় এটা থার্ড ভিডিও লেকচার 2 আমরা খুব আস্তে ধীরে পড়তেছি কারণ এখানে আমরা ঘূর্ণন গতি পড়তেছি চলো তাহলে শুরু করব হচ্ছে কোণিক ভরবেগ থেকে কোণিক ভরবেগ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আচ্ছা একটু বুঝো মোমেন্টাম বা ভরবেগ ভরবেগ মানে আমরা কি বুঝি ভরার বেগের গুণফল যদি ভাই রৈখিক ভরবেগের কথা বলি মানে আমরা যেটা আগে পড়ে আসছি রৈখিক ভরবেগ এখন ভরবেগ টার্মটা আমরা কেন পড়ি এটা একটু আগে বুঝতে হবে ভরবেগ আমরা পড়ি আসলে কোন একটা বস্তুর সাথে যদি আমাদের সংঘাত ঘটে একটা গতিশীল বস্তুর সাথে যদি আমাদের সংঘর্ষ হয় তাহলে তার ইম্প্যাক্টটা কেমন হবে সেটা বোঝার জন্য আমরা ভরবেগ পড়ি যেমন ধরো এটা টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসে ক্রিকেট বল তুমি খুব সহজে ধরে ফেলতে পারবা টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা ট্রাক আসে তাহলে ভাই ধরতে পারবা ধরতে পারবা না তাহলে যদি ভর বেশি হয় তার সাথে ধাকা খেলে তোমার ইম্প্যাক্ট বেশি হবে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসা ট্রাক এসে ধাকা খেয়ে তুমি মরেও যাইতে পারো কিন্তু টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসা একটা ক্রিকেট বলের সাথে ধাকা খেয়ে তুমি মরে যাবে না আবার একটা বুলেটের কথা যদি ভাইয়া বলি বুলেটে ভর তো ক্রিকেট বল থেকে কম তুমি ভাবছো যেহেতু ক্রিকেট বল ধরে ফেলছি বুলেটে ধরে ফেলবো আল্লাহর নামে তো বুলেট ধরতে গেলে দেখা যায় বুলেট ধরতে পারতেছো না কেন কারণ বুলেটের কি বেশি ভাইয়া বেগ বেশি তাহলে ভর বেশি হোক কিংবা বেগ বেশি হোক এই দুটাকে একত্র করে যখন তুমি বলবা তখন আসলে আমরা বুঝবো এটার সাথে সমস্যা হলে আমাদের কি হবে ট্রাকের ভর বেগ বেশি বুলেটেরও ভর বেগ বেশি বুলেটে ভর বেগ বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে তার বেগ বেশি ট্রাকের ভর বেগ বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে তার ভর বেশি দুইটাই ডেডলি আমাদের জন্য এখন ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে আসলে এই যে ইম্প্যাক্ট ধাক্কার পরে ইম্প্যাক্ট কেমন হবে এটা আসলে শুধুমাত্র ভরার বেগের উপর নির্ভর করে না একটু উদাহরণ দিয়ে ভাইয়া ধরা একটা বস্তু বৃত্তাগাবাতে ঘুরতেছে এরকম একটা বৃত্তাগাবাতে ঘুরতেছে এখন এই বস্তুর বৃত্তাগাবাতে ব্যাসার্ধ হচ্ছে এতটুকু এটার ভর বেগ যা এটারও ভর বেগ তাই কিন্তু তুমি দেখবা যেটা কম ব্যাসার্ধের পথে ঘুরতেছে সেটাকে তুমি ভয় পাবো না যেটা বেশি ব্যাসার্ধের পথে ঘুরতেছে ভাই যদি বড় দড়িতে একটা ইটের কণা বেঁধে ঘুরাই তুমি দেখবো যে ওটা কাছে আসতে তুমি ভয় পাবা যে ভাইয়া কি করতেছে এগুলো আর যদি আঙ্গুলের কাছে নিয়ে ছোট্ট একটা দড়ির মধ্যে ইটের কণা নিয়ে ঘুরে তুমি বলবো যে আরে প্যারা নেই ভাইয়ের কাছে গিয়ে ধরে ফেলবো খেয়াল করছো ভাইয়া তাহলে শুধুমাত্র ভরার বেগের মানের উপরেই কিন্তু ঘূর্ণায়মান বস্তুর কোন ঘূর্ণায়ম সরি বৃত্তাগত গতিশীল কোন একটা বস্তুর সাথে সংঘর্ষ হলে কি হবে বা তার ইম্প্যাক্ট কেমন হবে সেটা নির্ভর করে না সাথে আরেকটা জিনিস উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে অক্ষ থেকে বছরের দূরত্ব কত যদি দূরত্ব বেশি হয় তাহলে তার সাথে সংঘাত হলে ইম্প্যাক্টটা বেশি হবে যদি দূরত্ব কম হয় তার সাথে সংঘাত হলে ইম্প্যাক্টটা কম হবে কত বুঝতে পারতেছি ভাইয়া তাহলে এই কৌণিক ভরবেগ টার্নটার ভিতরে এই ব্যাসার্ধটাও আসবে এই পিটাও আসবে এটা মান যদি বাড়ে এই যে এটা মান যদি বাড়ে অবশ্যই ঢাকা খেলে ব্যথা বেশি পাবা এটার মানও যদি বাড়ে তাহলে ঢাকা খেলে ব্যথা বেশি পাবা তাই না ভাইয়া তাহলে চলো আমরা একটু সোনা লিখি চিত্রটা পরে আঁকো চিত্র একটা তোমাদের এখানে আঁকা আছে আগে আমরা একটু সোনা লিখে ফেলি চলো দেখো ভাইয়া কোনো বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণার কোন বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণার কোন বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোন বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণা ব্যাসার্ধ ভেক্টর ঘূর্ণায়মান কোন কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং ভরবেগের ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং ভরবেগের ক্রস গুণ ফলকে ক্রস গুণ ফলকে ভাই বুঝাবো কেন ক্রস গুণ ফল ক্রস গুণ ফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগ বলে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগ বলে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির কৌণিক ভরবেগ বলে ওকে চলো একটু বুঝাই বলি দেখো তাহলে ভাই তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে কৌণিক ভরবেগ বা একটা ঘূর্ণায়মান বস্তুর যে ইম্প্যাক্ট সেটার মান কৌণিক ভরবেগ কে এল দিয়ে লাগে তাহলে কৌণিক ভরবেগের মান দুটা জিনিস উপর নির্ভর করবে একটা হচ্ছে 
বস্তুটা যে ভরবেগ পি এটার উপর অবশ্যই নির্ভর করবে এটা যে বেশি হয় ভরবেগ যত বেশি হবে তার সাথে ধাক্কা খেলে দুষে ব্যথা পাওয়া যাবে আর ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে অক্ষ থেকে বস্তুর দূরত্ব কত আর এখন আর কি যদি আমরা ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলি আর ও একটা ভেক্টর পি ও একটা ভেক্টর তুমি দুইটা ভেক্টরকে গুণ করে কোণিক ভরবেগ পাইতে যাও যেটা আরেকটা ভেক্টর তাহলে ভাই দুইটা ভেক্টরকে গুণ করে আরেকটা ভেক্টর কখন পাবো যখন কি গুণ করতে হবে মাঝখানে ক্রস গুণ তাহলে এই কারণে কোণিক ভরবেগের সংজ্ঞার মধ্যে হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং ভরবেগ ভেক্টরের ক্রস গুণ ফলের কথা আমরা বলতেছি ঠিক আছে তাহলে আসো একটু ভাইয়া লেখো এই চিত্র তোমাদের এখানে একটা চিত্র আঁকা আছে ওই চিত্র ভাই একটু আঁকি একটা বস্তু ঘুরতেছে এভাবে এই অবস্থায় তার ভরবেগ হচ্ছে এই বরাবর পি ইকুয়াল এম ভি আর আর হচ্ছে এই বরাবর তাহলে তুমি যদি কোনিক ভরবেগ বের করো তাহলে সেটা হবে আর ক্রস পি তাহলে যদি মান নিয়ে কাজ করি আমরা কেবল মান হবে ক্রস গুণ ফল সমান নিশ্চয় মনে আছে এ ক্রস বি মান হচ্ছে এ বি সাইন থিটা তাই না তাহলে আর ক্রস পি সমান হবে আর পি সাইন থিটা এখন কোনিক ভরবেগের দিক কোন দিকে হবে সেটা আমরা একটু দেখবো আসো ধরো ভাইয়া একটা বস্তু এরকম একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে হ্যাঁ তাহলে তার ভরবেগের ডিরেকশন হবে এই বরাবর কারণ তার বেগটা তো স্পর্শক বরাবর একটা বস্তু যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে তার বেগ কোন দিকে হবে স্পর্শক বরাবর তাহলে এই বরাবর বেগ কাজ করতেছে তাহলে ভরবেগ এই বরাবর আর তার ব্যাসার্ধ ভেক্টর হচ্ছে এই বরাবর আর এমন আর কি আর ভেক্টর ডিরেকশন হচ্ছে এই দিকে তাহলে ভাই যদি আর ক্রস পি করি একটু চিন্তা করো এই যে তল হয় ঘুরতেছে এই তলে তাহলে আর ক্রস পি যদি করি তাহলে কোন দিকে পাবো ভাইয়া উপর দিকে পাবো না এই যে দেখো ক্রস গুণ ফোন করলে আর ক্রস শেষ করলে আমরা উপর দিকে পাবো আর ক্রস পি করলে তাহলে এই হচ্ছে কোনিক ভরবেগের ডিরেকশন উপরের দিকে তো এখানেও দেখাইতে পারো চাইলে এখানেও দেখাইতে পারো একই কথা কারণ ডিরেকশন তো একই ভাইয়া এখানে দেখালে যে এখানে দেখালে তাই জন্য দেখবা যে তোমাদের চিত্রের মধ্যে কোনিক ভরবেগের ডিরেকশন দেওয়া আছে এই বরাবর তাহলে কোনিক ভরবেগের ডিরেকশন হবে সব সময় বস্তুরা যেই তলে ঘুরতেছে ওই তলে লম্ব বরাবর এখন লম্ব বরাবর উপরের দিকে হইতে পারে নিচের দিকে হইতে পারে উপরে কখন হবে যখন বস্তু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে খেয়াল করো এই দিকে যখন ঘুরতেছে তখন আমরা পাইতেছি উপরের দিকে যদি এই দিকে ঘুরতো তাহলে ভরবেগের ডিরেকশনটা হইতো নিচের দিকে তখন আর ক্রস পি করলে ভাই নিচের দিকে পাইতাম তাই না তাহলে বস্তু যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরে তাহলে এল এর ডিরেকশন হবে উপরের দিকে যদি বস্তু ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরে তাহলে এল এর ডিরেকশন হবে নিচের দিকে কথা বুঝতে পারতেছি এখন একটু ভাইকে বলো যদি বৃত্তাকার গতি হয় বৃত্তাকার গতির ক্ষেত্রে পি এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন কত নাইটি ডিগ্রি থিটা মান নাইটি ডিগ্রি তাহলে চলো আমরা একটু লিখি বৃত্তাকার গতির ক্ষেত্রে मान हो रैखिक गति कणिक गति मध्य सूत्र गैखिक स्वरण और कणिक स्वरण मध्य सम्पर्क भिगा हम रैखिक बेग और कणिक बेगर मध्य सम्पर्क आलफा हम रैखिक तरण और जड़तार भ्रमक संगे बिंदु बस्तु भर जो एम है और अक्ष थे दूर जो है जड़तार भ्रमक कथा स्कोर टपिक बुझे जाओ मना रखार मुखस्त कर प्रयोजन खूब सहज कर मना रखबो देखा स्कोर 
চলো এরপরে আমরা যাব হচ্ছে একটা ম্যাথে পরের পেজে একটা ম্যাথ আছে একটু পড়ে শুনে ভাই তোমাদেরকে মঙ্গল গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে এত মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘোরে এর ভর এত কেজি এবং আবর্তন কাল যদি এত সেকেন্ড হয় তাহলে কোনিক ভর বেগ নির্ণয় করো ই3 তাহলে কোনিক ভর বেগ l সমান i ওমেগা এখন দেখো এটা যদি সূর্য হয় সূর্য কেন্দ্র করে মঙ্গল গ্রহ ঘুরতেছে এই হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ পুরো দেখাইতে পারতেছি না এই এখন সৌরজগৎ এত বিশাল ভাইয়া সূর্য কেন্দ্র করে যে মঙ্গল গ্রহ ঘুরতেছে সূর্য সাপেক্ষে মঙ্গল গ্রহ আসলে একটা বিন্দু বস্তু আমরা নিজেরাই তো মঙ্গল গ্রহকে দেখবো যে যাচ্ছে একটা বিন্দু দেখি তাই না তাহলে যদি বিন্দু বস্তু হয় বিন্দু বস্তুর জড়তা ভ্রমকের সূত্র কি হবে ভাইয়া বলো আই সমান এম আর স্কোয়ার তাই না বিন্দু বস্তু জড়তা ভ্রমক হবে আই সমান এম আর স্কোয়ার তাহলে ভাই আই এর জায়গায় যদি এম আর স্কোয়ার লিখি আর ওমেগার জায়গায় কি লিখবো দেখো ওমেগা মানে হচ্ছে কৌনিক বেগ আর এখানে পর্যায়কাল দেওয়া আছে এখন ভাইকে বলো পর্যায়কাল মানে হচ্ছে পুরোটা ঘুরে আসার সময় ভাই যদি বৃত্তে বৃত্তে কথা একবার ঘুরে আসি তাহলে বৃত্তের কেন্দ্রে কত কোন তৈরি করবো টু পাই তাহলে পুরোটা ঘুরে আসার টি সময় লাগে তাহলে ভাইয়ার যে বেগ বেগটা হবে কোনিক বেগ সেটা হবে টু পাই বাই টি এই সূত্রে আমরা পড়ছিলাম ওমেগা সমান টু পাই বাই টি তাই না গতিবিদ্যাতেও পড়ছিলাম এখানে ভালো বিদ্যা দেখছিলাম টু পাই বাই টি তাহলে আমাদের আই এর জায়গায় এম আর স্কোয়ার ওমেগার জায়গায় টু পাই বাই টি মান বসে দিলে আসার চলে আসবে আসো थार्टी नाइन कौनिक আমরা ভরবেগ পড়ছিলাম পি এখন এসে ভরবেগের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ রাশি পড়তেছি কৌনিক ভরবেগ এল তাই না প্রত্যেকটা রাশির একটা করসপন্ডিং রাশি আছে সিমিলারলি যদি ভাই বলি বল হচ্ছে রৈখিক গতি ক্ষেত্রে একটা রাশি তার রিপ্রেজেন্টেটিভ যে রাশিটা সেটাই হচ্ছে আসলে টর্ক টর্কে লেখা হচ্ছে টাউ দিয়ে এই যেভাবে তাহলে টর্ক হচ্ছে আসলে ঘূর্ণন বল কৌনিক বল যেমন ধরো কৌনিক ভরবেগ বলি না আমরা उदाहरण दीब ये दरजार प्रत्येक पॉइंट भैया धक्का दिए दरजा के बंद करते चाहिए দেখো একই পরিমাণ বল ভাই প্রয়োগ করতেছি এই হচ্ছে ভাইয়া দরজা ভিডিওতে দেখা যাবে না দেখা লাগবে না এই দরজায় ভাই যদি এখানে বল প্রয়োগ করি তাহলে দেখো একই পরিমাণ বল প্রয়োগ এটা অনেক দূর যাচ্ছে তুমি একটু দূরে যাই দিই একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে আগের মতো যাবে না আরো কাছে যাও আরো কম যাবে আরো কাছে যাও এখানে গেলে একই পরিমাণ বল প্রয়োগ কিন্তু দরজা নড়তেছে না আর এখানে একই পরিমাণ বল প্রয়োগে দরজা খুব জোরে দৌড় দিতেছে খেয়াল করছো ভাইয়া তাহলে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর ত্বরণ তৈরি হয় বস্তু গতিশীল হবে সহজ কথা কিন্তু একই পরিমাণ বল এখানে প্রয়োগ করি এখানে প্রয়োগ করি এখানে প্রয়োগ করি এখানে প্রয়োগ করি একই পরিমাণ গতিশীল কি বস্তু হচ্ছে হচ্ছে না তাহলে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বলের উপরে তার গতি নির্ভর করবে না তার তরণটা শুধুমাত্র বলের উপর নির্ভর করবে না আরেকটা রাশি উপর নির্ভর করবে সেটা হচ্ছে তুমি বল কত দূরে প্রয়োগ করতেছো যত বেশি দূরে বল প্রয়োগ করবা তত বেশি পরিমাণ রেজাল্ট তুমি পাবা একটা দণ্ড এই যে ভাই আবার একটা চিত্র আঁকি এটা একটা দণ্ড ধরো এটার এখানে এফ বল প্রয়োগ করা আর এখানে যদি এফ বল প্রয়োগ করো দুই ক্ষেত্রে দেখবা যে এই ক্ষেত্রে বেশি দ্রুত এটা গতিশীল হচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে সে আস্তে আস্তে গতিশীল হচ্ছে দরজা ক্ষেত্রে ভাই এখানে বল প্রয়োগ করলে আস্তে আস্তে গতিশীল হয় যে পরিমাণ ধাক্কা ভাইয়া দিয়েছে এই পরিমাণ ধাক্কা এখানে দিলে এটা এতক্ষণে দুইবার বন্ধ হয়ে যাইতো কথা বুঝছ তাহলে একই পরিমাণ বল প্রয়োগে যেখানে ব্যাসার্থ বেশি যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুটা অক্ষ থেকে বেশি দূরে হয় তাহলে ভাইয়ের বলের রেজাল্টটা বেশি পাওয়া যায় তো এই জন্য টর্কের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিই আগে ভাইয়া পুরোটা বুঝাই ফেলি তারপর লিখব তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ভাইয়ের হচ্ছে টর্কের মান টর্ক মানে হচ্ছে মানে বল আমাদের ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে যে বল সেটা হচ্ছে টর্ক তাহলে টর্কের মানটা নির্ভর করবে শুধুমাত্র বলের উপরে না তুমি শুধুমাত্র বল একই পরিমাণ বল প্রয়োগে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রকম গতি হইতে পারে আরেকটা জিনিসও নির্ভর করবে 
সেটা হচ্ছে বলের দূরত্বটা কত দূরে বল কত দূরে তুমি প্রয়োগ করতেছো তাহলে আর এমন যত বেশি হবে খেয়াল করে দেখছো ভাই যত দূরে বল প্রয়োগ করি তত বেশি পরিমাণ গতির সৃষ্টি হয় তাহলে আর এবং এফ এই দুইটা জিনিস উপর নির্ভর করবে টর্কের মানে এখন টর্ক নিজে একটা ভেক্টর আসি আরো একটা ভেক্টর আসি এফ একটা ভেক্টর আসি তাহলে এদের মধ্যে কি গুণ করা উচিত ক্রস গুণ করা উচিত এখন কিছু লিখেও না আগে আমরা সংজ্ঞা লিখি পরে আমরা সবকিছু লিখবো চলো তাহলে আমরা বুঝলাম যে টর্কের ক্ষেত্রে টর্ক মানে হচ্ছে কৌণিক ঘুরায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে যে বলের রিপ্রেজেন্টেটিভ রাশি সেটা হচ্ছে টর্ক তাহলে এই যে দরজা টর্জা আঁকা আছে দরজার নিচে টর্ক লিখে একটু সংজ্ঞা লেখা ভাইয়ের সাথে আসো কোন বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে কোন বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোন বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণার কোন বিন্দু বা অক্ষয় কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণার ঘূর্ণায়মান কোন কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ঘূর্ণায়মান কোন কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং কণার উপর প্রযুক্ত বলের ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং কণার উপর প্রযুক্ত বলের এবং কণার উপর প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণ ফলকে প্রযুক্ত বলের ক্রস গুণ বা ভেক্টর গুণ ফলকে কণার উপর প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণ ফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির উপর প্রযুক্ত টর্ক বলে ক্রস গুণ ফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির উপর প্রযুক্ত টর্ক বলে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির উপর প্রযুক্ত টর্ক বলে আবার একটু সংজ্ঞা ভাইয়া বলি কোন বিন্দু বা অক্ষ কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কোন কণা ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং কণার উপর প্রযুক্ত বলে ভেক্টর গুণ ফলকে ওই বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্ষে কণাটির উপর প্রযুক্ত টর্ক বলে আচ্ছা তাহলে একটু চিত্র আঁকো ভাইয়া এগুলো ভাইয়া মুছি সবকিছু বুঝাই ফেলছি তাহলে ভাইয়া তোমাদের জন্য একটা চিত্র আঁকি যদি একটা বস্তু এখানে থাকে তার উপর যদি আমরা এফ বল প্রয়োগ করি ব্যাসার্ধ ভেক্টর যদি আর হয় তাহলে বস্তু যদি আমরা একটা বৃত্তাকা পথে ঘুরে তাহলে টর্কের যে মান হবে টর্ক টাও সমান হবে আর ক্রস এফ আর একটা চিত্র এঁকে রাখো সেটা হচ্ছে একই বস্তুর একটা দণ্ড দিয়ে দেখে একই বস্তুর এখানে বল প্রয়োগ করলে যে পরিমাণ টর্ক তৈরি হবে এইখানে বল প্রয়োগ করলে তার থেকে বেশি টর্ক তৈরি হবে এক্ষেত্রে টাও কম এক্ষেত্রে টাও বেশি এই দ্রুতটাই হচ্ছে আর তাহলে আর ক্রস এফ এর জায়গায় আসবে আর এফ সাইন থিটা যদি মান নিয়ে কাজ করি আমরা এই সূত্রগুলো কাজে লাগবে আমাদের এখান থেকে একটা লিখে ফেলি হ্যাঁ ভাইয়া কাজ বুঝাই যাই হোক এখন আমরা যদি বল স্পর্শক বরাবর কাজ করে স্পর্শ বরাবর প্রযুক্ত হয় সচরাচর আমরা একটা বস্তু ঘুরানোর জন্য স্পর্শ বরাবরই বল প্রয়োগ করি দেখো ভাইয়া এই যে বল প্রয়োগ করবো দরজার স্পর্শ বরাবর তাই না যেদিকে ভাই বন্ধ করতে চাই স্পর্শ বরাবর বল প্রয়োগ করি তাহলে স্পর্শ বরাবর বল প্রযুক্ত হয় যদি বল স্পর্শ প্রযুক্ত হয় তবে থিটা ইকুয়াল হবে নাইনটি ডিগ্রি ভাই যেদিকে বল প্রয়োগ করতেছি আর এর সাথে এফ এর যে অ্যাঙ্গেল সে অ্যাঙ্গেল থিটা ইকুয়াল হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে থিটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় ভাইয়া টর্কটাও সমান লিখতে পারবো আর এফ সাইন নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু রৈখিক তরণ এ সমান হচ্ছে আর ইন্টু কৌণিক তরণ আলফা তাহলে এম আর স্কোয়ার আলফা আবার তোমাদেরকে ভাইয়া শিখেছি একটা বিন্দু বস্তুর ক্ষেত্রে ভর আর আর এর স্কোয়ার করলে আমরা হচ্ছে জলদার ভ্রামক আই পাই আই আলফা 
এটা একটা ফর্মুলা আসো এই পর্যন্ত চলে আসো সবাই ই4 মেথা চলে আসি চলেন কোশ্চেনটা কি বলে দেখি একটি চাকার ভর দেওয়া আছে এবং কোন অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এই যে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কথাটা থাকলে বস্তুটার আকৃতি কি এটা আসলে ম্যাটার করবে না যেভাবে বুঝাই বলি যতটা ক্রম বের করার ক্ষেত্রে আমরা তো যদি চাকা তো সচরাচর এরকম হয় তাই না বাইরের ব্যাসার্ধ এক রকম ভিতরের ব্যাসার্ধ আরেক রকম তাহলে বাইরের ব্যাসার্ধ আর ভিতরের ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে তখন আপনি চাকার চরতা ক্রম বের করতে পারবেন আমরা সূত্র বুঝছিলাম ভাই বলি এস কত জানো ছিল হাফ m/2 r² r² মনে হয় নাকি চাকা এটা হচ্ছে যে পুরুত্ব वाला রিং আর কি বুঝছো পুরুত্ব वाला রিং এরকম না ছিল ভাইয়া আচ্ছা এখন আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু চাকার এসব কিছু দেওয়া নাই ওরা যেটা বলছে যে চাকাটা যে অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরবে ধরো এই হচ্ছে চাকা চাকা এই অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতেছে ভাইয়া যদি চক্রতির বস্তু মানে কি পুরো চাকাটাকে একটা বিন্দু বস্তু বানায় ফেলছি পুরো চাকাটাকে কথা শোনো ভাইয়া পুরো চাকাটাকে বিন্দু বস্তু বানায় একটা বিন্দুতে রাখলাম যাতে এই চাকা ঘুরাতে যে পরিমাণ কষ্ট করতে হয় এই বিন্দু বস্তুটাকে ঘুরাতে একই পরিমাণ কষ্ট করা লাগে এই দ্রুততাই হচ্ছে চক্রতির ব্যাসের দুঃখে তাহলে ভর যদি এম হয় চক্রতির ব্যাসের যদি কে হয় তাহলে জড়তা প্রভাবের সূত্র হচ্ছে ডাইরেক্ট এম কে স্কয়ার কারণ তুমি বস্তুটাকে বিন্দু বস্তু হিসেবে কল্পনা করতেছো তাহলে যখন কোনো কোশ্চেনে চক্রতির ব্যাসের দেওয়া থাকবে তখন বস্তুর শেপ কি এটা নিয়ে আর কোনো মাথা ব্যথা নাই কথা বুঝছো ডাইরেক্ট সূত্র হবে আই সমান এম কে স্কয়ার কারণ চক্রতির ব্যাসার্ধ মানে বস্তুকে আমরা বিন্দু বস্তু হিসেবে ধরতেছি তাহলে চলো ম্যাটটা করি চক্রতির ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে চাকাটিকে এত চাকাটিতে এত কোণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত মানের টর্ক প্রয়োগ করতে হবে তাহলে ভাই তোমরা দেখে মাত্র সূত্র পড়ালাম টর্ক টাও সমান হচ্ছে i আলফা আর i মানে হচ্ছে এম কে স্কয়ার এই চিত্রটা একটু এঁকে রাখিও পাশে এটা চাকা ভাইয়া চাকা তো সুন্দর হয় নাই चलो मान बसाई चार भर कत भैया छजी चार भर हम छजी चक्र दिवस जीरो पॉइंट थ्री ना कि थार्टी सेंटीमिटार कत रास्ता दिए गुड़े जा তারপর কি বলছে গোলকটির ভর ভুলে গোলকের ওকার দেয় না এখানে হয়েছে গোলক গোলকটির ভর টেন কেজি এবং ব্যাসার্ধ ওয়ান মিটার একে সমকণিক মন্দনে এত সেকেন্ডে থামাতে কতটুকু বাদাঙ্কারী টর্ক প্রয়োগ করতে হবে ডানবাসী একটু জায়গায় খালি রাখো ডানবাসে আমরা সুবরে ম্যাথ করতেছি দেখো তো ভাই আদি কৌণিক বেগ কত এখানে আচ্ছা টর্ক যে বের করবো টর্ক টাউ সমান কত আই আলফা মাত্র পড়লাম টাউ সমান হচ্ছে আই আলফা এখন আলফার মানটা কিন্তু কোথাও দেওয়া নাই ভাইয়া আলফা মানটা আগে আমাদের বের করতে হবে সেজন্য ভাই একটু ডাটা গুলো তুলি আদি কৌণিক বেগ শুরুতে কৌণিক বেগ কত ছিল দেখো তো টেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড আর শেষে তো ভাই এটাকে থামায় ফেলছি তাই না মন্দন দিয়ে শেষে থামায় ফেলছি তাহলে শেষ কৌণিক বেগ কত হবে জিরো তাহলে একটু লেখো শেষ কৌণিক বেগ ওমেগা সমান হবে জিরো রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে আদি কৌণিক বেগ শেষ কৌণিক বেগ সময় লাগছে কতক্ষণ शेष बेग दे तरण बेर करते हैं 
তাহলে ওইটার যে মানে পরিবর্তিত ফরম্যাট আমাদের এই কোণিক গতির জন্য সেটা হচ্ছে ওমেগা ইকুয়াল ওমেগা নট প্লাস আলফা টি তাই না भैया ইউ ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এ টি তাহলে ওমেগা ইকুয়াল ওমেগা নট প্লাস আলফা টি তাহলে এখান থেকে আলফা মান যদি বের করো ওমেগা মাইনাস ওমেগা নট বাই টি ওমেগা হচ্ছে 0 ওমেগা নট হচ্ছে 10 বাই 10 রেডিয়ান সেকেন্ড ইনভার্স 2 তাহলে এটা হবে 1 মাইনাস 1 রেডিয়ান সেকেন্ড ইনভার্স 2 মন্ডন এর জন্য মাইনাস আসছে মান হ্যাঁ এবার আমরা টর্কটা বের করব সুতরাং টর্ক টাউ সমান হচ্ছে আই আলফা আলফা মান আমরা বের করছি কিন্তু আই এর মান আবার কোশ্চেন দেওয়া নাই এখানে এসে দেখো তো কোথাও চক্রগতি ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে লেখা আছে কোথাও নাই তাহলে চক্রগতি ব্যাসার্ধ যদি না দেয় তাহলে ভাইয়া তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা কোন শেপ ওই শেপে জড়তাভ্রমকের সূত্র ব্যবহার করতে হবে এটা কি ছিল নিরেট গোলক তাহলে নিরেট গোলকের জড়তাভ্রমকের সূত্র দেখো তো ভাইয়া এরকম না 2/5 mr স্কয়ার তাই না ওই যে ভাইয়া চার্ট পড়াইছি নিরেট গোলক একদম লাস্টে ছিল গোলক গোলকের জড়তাভ্রমক ছিল 2/5 mr স্কয়ার তাহলে ভাইয়া হচ্ছে ওই i এর জায়গায় 2/5 mr স্কয়ার লিখলাম তাহলে এবার একটু মান বসাও 2/5 m m কত আর কত 1 মিটার তাহলে ভর হচ্ছে 10 কেজি ব্যাসার্ধ হচ্ছে 1 মিটার আর আলফা হচ্ছে আচ্ছা এখানে বাধাদানকারী টর্ক লিখি তাহলে মাইনাসটা দিতে হবে না বাধাদানকারী টর্ক দেখো তুমি যেহেতু বাধাদানকারী বলে ফেলছো তখন আর এখানে তরণের জায়গায় মাইনাস অন দিতে হবে না শুধু মানটা দিলেই হবে ঠিক আছে আর যদি শুধু বলতাতে কার্যকর টর্ক তখন তুমি মাইনাস দিতে পারো যে কার্যকর টর্কটা নেগেটিভ আর বাধাদানকারী বললে অলরেডি তুমি বাধাদানকারী বলতেছো তাহলে বাধাদানকারী টর্কের মধ্যে আর মাইনাস দিতে হবে না তাহলে দেখো आंसर কত আসে 1 1 10 4 হ্যাঁ प्रयोजन আবার বেশিরভাগ লাগে হচ্ছে দণ্ড চাকতি এগুলো একটু বেশি লাগে ঠিক আছে আমরা ম্যাথ করতে করতে যেগুলো বেশি প্রয়োজন হবে ওগুলো আমরা মনে রাখবো আচ্ছা এখন আরেকটা ব্যাপার শিখাই ভাইয়া সেটা হচ্ছে ঠিক আছে ভাইয়া জড়তা ভ্রমণ করো অনেক সূত্র কিন্তু আপনি যে সূত্রগুলো পড়াচ্ছেন এগুলোই তো মনে থাকবে না টাউ ইকুয়াল আই আলফা কোণিক ভর বেগ ইকুয়াল যে আই ওমেগা পড়াইলেন এত কিছু পরীক্ষা হলে কিভাবে মনে রাখবো সো এগুলো মনে রাখার জন্য আমরা একটু কম্পারিজন করে পড়ি খুব সহজ আসলে এগুলো মনে রাখা দেখো সো ভাই হচ্ছে এবার রৈখিক গতি আর কোণিক গতি এর ক্ষেত্রে একটা চার্ট বানাবো प्रथम हम राशि रैखिक गति कौनिक गति कौनिक घूर्णन गति घूर्णन गति चलो शुरू कर প্রথম রাশি হচ্ছে শরণ একটু ছোট ছোট করে লিখিও প্রথম হচ্ছে শরণ রৈখিক গতি ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রৈখিক শরণ আর নরমাল যে শরণ আর কি শরণই বলি আসলে আমরা রৈখিক বলি না তা ভাই রৈখিক শরণে লিখি কি দিয়ে লেখে এস দিয়ে ঘূর্ণন গতি ক্ষেত্রে শরণের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমরা পাইছি কি ভাই বলো থিটা নাম কি এটার কোণিক শরণ কোণিক শরণ থিটা শরণের পরে ভাই আমরা পড়ব হচ্ছে বেগ रैखिक गति क्षेत्र रैखिक बेग ही साधारण बेग रैखिक बेग भि और इन कौनिक बेग ना कि कौनिक बेग ओमेगा भिर जगह आसेगा तरण एक क्षेत्र रैखिक तरण ए नाइनटीन थे पढ़े आसते रैखिक तरण ए আর এই ক্ষেত্রে আমরা বলি হচ্ছে কৌণিক তরণ আলফা সরণ বেগ তরণ এবার আসো জড়তা বলো রৈখিক গতির ক্ষেত্রে জড়তা নির্ভর করে কিসের উপরে ভরের উপরে তাহলে রৈখিক গতির ক্ষেত্রে জড়তার পরিমাপক হচ্ছে ভর ভর এম 
আর ঘূর্ণনগ দিক ক্ষেত্রে জড়তা পরিমাপক হচ্ছে জড়তার ভ্রমক আমরা যেটা এতদিন ধরে পড়লাম জড়তার ভ্রমক আই তাহলে একটু বুঝো আইটা কার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আসছে এটা বুঝতে পারতেছো এবার আই আসছে হচ্ছে ভরের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে তাই না তাহলে ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে ভরের জায়গাটাতেই জায়গাটাই নিবে হচ্ছে আই আচ্ছা এবার দেখো ভর বেগ তাহলে এই ক্ষেত্রে রৈখিক ভর বেগ ভর বেগের সূত্র কি পি ইকুয়াল এম ভি তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে কৌণিক ভর বেগ रईकिकल गतिशक्ति रैखिक गतिशक्ति रैखिक गतिशक्ति के समान हाफ एम भि स्कोर नाइन देखे पड़ते घूर्णन गतिशक्ति देखे देखे बोलो भैया हाफ हाफ जगह हाफ थे एम ए जगह आई भि एर जगह आसमेगा एक क्षेत्र में घूर्णन गतिशक्ति हाफ आई ओमेगा स्कोर रैखिक लिखबो शक्ति तार मोट गतिशक्ति के समान रैखिक गतिशक्ति हाफ एम भि स्कोर प्लस घन गतिशक्ति हाफ आई ओमेगा स्कोर ओके चलो एब हम द्वंद खेलगुलर मत कठिन मना होना तुम्हारे तीन भर बेग बोले भर बेगर गुण बोलो भर जगह आई बेगर जगह ओमेगा चलो
আচ্ছা এবার আমরা একটু বুঝি দ্বন্দ্ব বা কাপল এই জিনিসটা আসলে কি একটা বস্তুর উপরে যদি তুমি দুইটা ভিন্ন বিন্দুতে সমমানের কিন্তু বিপরীতমুখী দুইটা বল প্রয়োগ করো এখানে ভাই উপরের দিকে এফ বল প্রয়োগ করলাম এখানে নিচের দিকে এফ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে সমমানের দুইটা বিপরীতমুখী বল যদি প্রয়োগ করো তাহলে কি ঘটনা ঘটবে একটু বুঝো ধরো ভাইয়ের এই বোতল এই বোতলের এই মাথায় ভাইয়া তোমাদের দিকে বল প্রয়োগ করবো আর এই মাথাটা ভাইয়ার দিকে বল প্রয়োগ করবো সমমানের বল যদি প্রয়োগ করে তাহলে দেখো বোতলটা কি করা শুরু করবে ঘুরা শুরু করবে তাহলে দুইটা ভিন্ন বিন্দুতে যদি দুইটা একই মানের বিপরীত বিপরীত মুখী বল প্রয়োগ করো তাহলে বস্তুটা ঘুরতে স্টার্ট করবে ঘুরা শুরু করবে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করবে দুইটা বলে যে মধ্য বিন্দু ওই মধ্য বিন্দুকে কেন্দ্র করে বস্তুটা ঘুরা শুরু করবে কথা বুঝছো ভাইয়া এটা ধরো একটা গোল আলু আলু এক পাশে ভাই এফ বল প্রয়োগ করতেছে আর এক সাইড থেকে এফ বল প্রয়োগ করছে তাহলে গোল আলুটা কি করবে ঘুরতে থাকবে এই যে এখান থেকে দেখালে বুঝবো আর কি এই যে এক মাথায় এফ বল এক মাথায় এফ বল তাহলে বস্তু এই যে দেখো ঘুরতেছে খেয়াল করছো একই পরিমাণ বল দুইটা ভিন্ন বিন্দু প্রয়োগ করলে বস্তুটা ঘুরতে শুরু করবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু সংজ্ঞা লিখে চলো তারপরে আমরা চিত্রচিত্র একে বাকি জিনিসপত্র গুলো পড়ব দেখো একটি বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে একটি বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে একটি বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল একটি বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল সমান কমা সমান্তরাল সমান কমা সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী বল দয়কে সমান সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী বল দয়কে বিপরীতমুখী বল দয়কে দ্বন্দ্ব বা যুগল দ্বন্দ্ব বা যুগল বা জোর বল বলে দ্বন্দ্ব বা যুগল বা জোর বল বলে একটি বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল সমান কমা সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী বল দয়কে দ্বন্দ্ব বা যুগল বা জোর বল বলে চলো শুরু করি তাহলে ভাইয়া একটু তাকাও তাহলে একটা বস্তু চিজোড়ে রেখে ফেলো একটা বস্তুর দুটি ভিন্ন বিন্দুতে দুটো ভিন্ন একই মানে দুটো বিপরীতমুখী বল কাজ করতেছে এফ মানের আর এই দুটো বলের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব এই দূরত্বটাকে ভাইয়া নাম দেওয়া হচ্ছে ডি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে ডি তাহলে খেয়াল করো কেন্দ্র থেকে এই বলটা যে কাজ করতেছে তার দূরত্ব হচ্ছে ডি বাই টু আর এই পাশে বলটা দূরত্বটা হচ্ছে ডি বাই টু বড় করে আঁকো চিত্র ভাইয়া घूरबे पथे घूर तुम्हारे भैया शिखाई टर्क समान लिखी সেটার মান হবে বলের প্রথম হচ্ছে আর এরপর হচ্ছে এফ ইন্টু সাইন থিটা দেখো তো ভাইয়া ডি বাই মানে এই আর এর সাথে এফ এর মধ্যবর্তী কোন কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সাইন নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পা যাবে হচ্ছে এফ ডি বাই টু এক পাশ গেল এবার এই পাশটা চিন্তা করো একই পরিমাণ বলতে এখানে এটা একটু বেশি দূরে চলে আসছে না ভাইয়ার বৃত্ত চ্যাপ্টার হয়ে গেছে একই পরিমাণ বল এই জায়গাতেও কাজ করতেছে আগে একটু বুঝো পরে লিখিও ডি বাই টু এটার ব্যাস ডি বাই টু এটা বাদ দাও এবার এই বলটা বাদ দাও জাস্ট এই বলটা চিন্তা করো এফ বল আছে ডি বাই টু আছে তাহলে এই বলের কারণে যে টর্ক তৈরি হবে বস্তুতে সেই টর্ক তাও টু হবে আবার সেম ডি বাই টু এফ আর মধ্যবর্তী কোন আবার নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এফ ডি বাই টু এখন এই দুইটা টার টর্ক যেভাবে বের করলাম এই দুইটা টক পরস্পরকে সাপোর্ট করতেছে নাকি অপোজ করতেছে এটা একটু বুঝতে হবে 
দুইটা বল তো বিপরীতমুখী তাই না এখন দুইটা বল বিপরীতমুখী হলেই যে টর্ক দুইটা আসলে বিপরীতমুখী হবে বা টর্ক দুইটা যা আসলে একটা একটাকে অপোজ করবে ওটা এরকম না খেয়াল করে দেখো তো ভাইয়া এই টর্কটা বস্তুটাকে যেদিকে ঘুরেতে চায় কোন দিকে ঘুরেতে চায় ঘড়িকাটা বিপরীতে এই টর্কটা বস্তুটাকে একই দিকে ঘুরেতে চায় ঘড়িকাটা বিপরীতে তার মানে এই দুইটা টর্ক আসলে পরস্পর সাপোর্টিং এরা একজন একজনকে সাপোর্ট করতেছে দুজন মিলে একই দিকে ঘুরেতে যাচ্ছে বস্তুটাকে কথা বুঝতে পারতেছি ভাইয়া তাহলে ভাই যদি এখন এখানে মোট টর্ক বের করতে চাই তাহলে এই দুটাকে যোগ করা উচিত কারণ এই টর্ক যেদিকে বস্তুকে ঘুরেতে চায় এই টর্ক একই দিকে বস্তুকে ঘুরাতে চায় তাহলে একটু এই চিত্রটা আবার নতুন করে আঁকো তাহলে আমি এখান থেকে মোট টর্কটা বের করবো দ্বন্দ্বের ভ্রামক মোমেন্ট অফ কাপল এটার নাম কাপল কেন এটা কারণ হচ্ছে দুইটা বলই বল তো দুইটা সেম ভাইয়া বল এক জোড়া বল এখানে এফ আর এফ তবে একটা যে দিয়ে কাজ করে একটা তার বিপরীত দিয়ে কাজ করে দুজন দুই মুখী সাধারণত যেটা হয় আর কি কাপলদের মধ্যে এই জন্য নাম হয়ে গেছে কাপল আসো 